Hello friends, welcome to Madras Amayal. In this video, we will see you in the next video. We will see you in the next video. This is the first time we will see you in the next video. We will see you in the next video. This is the first time we will see you in the next video. We will see you in the next video. இதை வந்து நல்ல வருத்து நம்ம தோல் நீக்கி வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் கடலை இது வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் குறைவான சூடில் வச்சுக்கோங்க கடலை நல்லா வறுப்பட்டு வரணும் அது கடித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கடுக்கடுன்னு இருக்கணும் ஏன்னா கடலை நல்லா வறுப்படலைனாலும் டேஸ்ட் நல்லா வராது இப்போ பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டாச்சு இதை வந்து லைட்டாக ஆற வச்சு கடித்து பாருங்கள் நல்லா கடுக்கடுன்னு இருக்கணும் இப்போ ஆறுனதுக்கப்புறமா கை வச்சு தோல் நீக்கிக்கோங்க ஏதாவது கடலையை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதையும் எடுத்து ஓரமாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு வேளை இது கடிப்பட்டுடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது கடலை ரெடியாக இருக்குது அடுத்தது வந்து நமக்கு வெள்ளம் வேணும் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கப் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் நூற்றம்பது கிராம் கடலைக்கு நூற்றம்பது கிராம் வெள்ளம் சரியாக இருக்கும் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு கூடவே கால் கப் போல் தண்ணி ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க தேவையில்ல கால் கப் போல் போதும் சேர்த்துட்டு வெள்ளம் கரைஞ்சதும் இதை வந்து வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க ஏதாச்சும் தூசி அழுக்கு இருந்துச்சுன்னா வந்துடும் வடிகட்டினதுக்கப்புறமா இதை வந்து மறுபடியும் அதே பேனில் மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு லைட்டாக சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு கலந்துட வேண்டியதான் இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது பாகோட பதம் பதம் சரியாக இருந்தால் தான் கடலை முட்டாய் வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் அதுக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு பவுலில் தண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாகுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து நான் தண்ணியில் சேர்த்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கையில் வந்து உருட்டுறதுக்கு ஈஸியாக வரும் ஆனால் இது வந்து அதோட பதம் கிடையாது இது வந்து உருட்டு பதம்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு வந்து இது வேண்டாம் உடையிற பதம் வேணும் அதனால் மறுபடியும் ஸ்டவ்வை வந்து சிம்லியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கரைஞ்சிடுச்சினாலும் நல்லா இருக்காது இப்போ இதில் வந்து மறுபடியும் கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த தண்ணியில் விட்டு பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உடை இதில் இந்த பதம் வரணும் அப்போ தான் கடலை முட்டாய் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் பாருங்கள் சரியாக இருக்குது அதே நேரம் பாகையும் கவனிச்சுக்கோங்க கரைஞ்சிடக்கூடாது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம உடச்சி வச்சுருக்க கடலையை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கூடவே வாசனைக்காக கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூ சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுற வேண்டியது தான் இப்போ இதை வந்து ஒரு நெய் தடவின பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றிடலாம் உடனே மாற்றிக்கோங்க இல்லை சீக்கிரமாக செட் ஆகிடும் மேலே வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லைட்டாக அழுத்திக்கோங்க ஸ்பூனுக்கு கீழேயும் நெய் தடவிக்கோங்க இல்லைனா ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் மாற்றிட்டு இதை வந்து நம்ம பீஸ் போட்டு வச்சிடலாம் இப்போவே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு இதை நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் அதே அளவு வச்சு இன்னொரு பேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பவுட்ரு பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வறுத்து தோல் நீக்கின கடலையை ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி இதை வந்து பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வெள்ளம் வந்து உடையிற பதம் வந்ததும் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க கடலை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கூடவே வாசனைக்காக கொஞ்சம் ஏலக்காத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு அதே மாதிரி இதை உடனே ஒரு நெய் தடவுன பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க சடா நம்மளோட கடலை முட்டாயெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் இன்னொரு வாட்டி கடிச்சு காமிக்கிறேன் ஈஸியாக கடிக்க வந்துடும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இது வந்து நம்ம பவுட்ரு பண்ணி பண்ணது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பதம் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் வின் சுவையரும்பு 